வணக்கம் உள்ளூர் நிகழ்வுகளை உள்ளது உள்ளபடி நேர்களுக்கு வழங்கும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் முதலில் முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் தமிழகம் முழுவதும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை கொசு ஒழிப்பு பணிகளில் நகராட்சி ஊழியர்கள் தீவிரம் திருவண்ணாமலை செங்கம் அருகே தமிழக அரசின் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகம் வழங்கி அறிவுரை நாகையில் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி விவசாயம் ஆளில்லா விமானம் மூலம் பயிர்களுக்கு களை கொல்லி மருந்து திருப்பூர் அருகே ராமலிங்க சௌடேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் நவராத்திரி விழா ரூபாய் நோட்டுகளை கொண்டு அம்மனுக்கு ஐஸ்வர்ய அலங்காரம் காஞ்சிபுரம் அருகே புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் மேம்பாலத்தில் விரிசல் உரிய முறையில் சாலை வசதிகளை மேற்கொள்ள சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை தமிழக அரசால் சேலத்திற்கு வழங்கப்பட்ட இருபத்தி புதிய பேருந்துகளை அதன் வழித்தடத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் இன்று கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் தமிழக அரசின் சார்பில் முன்னூற்று புதிய பேருந்துகள் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு வழங்கப்பட்டன இந்த பேருந்துகளின் சேவையை சென்னையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் இவற்றில் சேலம் மண்டலத்திற்கு இருபத்தி எட்டு பேருந்துகள் ஒதுக்கப்பட்டன இதில் மூன்று பேருந்துகளை அன்றைய தினமே முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துவக்கி வைத்தார் மீதமுள்ள இருபத்தி ஐந்து பேருந்துகளின் சேவையை மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் புதிய பேருந்துகளுக்கு பூஜை போடப்பட்ட சேவைகள் தொடங்கப்பட்டன இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை அரசு போக்குவரத்து கழக நிர்வாக இயக்குநர் அன்பு ஆப்கான் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் உசிலம்பட்டி அருகே வேளாண் துறை சார்பில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பார் நீதிபதி கலந்து கொண்டு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே பெருங்காமன் நல்லூர் கிராமத்தில் வேளாண் துறை சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா பனை விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சி கிராம சபை கூட்டம் என முப்பெரு விழா நடைபெற்றது இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பா நீதிபதி கலந்து கொண்டார் பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் பின்னர் நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இதனைத் தொடர்ந்து சேடப்பட்டி பகுதியில் இரண்டு லட்சம் பனை விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சியை எம்எல்ஏ பா நீதிபதி தொடங்கி வைத்தார் செங்கம் அருகே நடைபெற்ற தமிழக அரசின் சிறப்பு மருத்துவ முகாமில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகம் வழங்கப்பட்டன திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் அடுத்த நயம்பாடி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் தமிழக அரசின் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமில் பங்கேற்ற பத்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு விலையில்லா இலவச ஊட்டச்சத்து பெட்டிகள் வழங்கப்பட்டன மேலும் ரத்தத்தில் இரும்பு சத்து சர்க்கரை நோய் கொழுப்பின் அளவு ரத்த அழுத்தம் உள்ளிட்டவைகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு ஆலோசனைகளும் வழங்கப்பட்டன சிவகாசியில் காதி கிராமோதயா சங்கம் சார்பில் கதர் மற்றும் பட்டு தள்ளுபடி விற்பனை செய்யப்பட்டது விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் காதி கிராமு கிராத் யோக் பவன் செயல்பட்டு வருகிறது மத்திய சர்வோதயா சங்கத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் இந்த பவனில் காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையொட்டி முப்பது சதவீதம் சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை தொடங்கியது இங்கு கதர் மற்றும் பட்டாடைகள் கிராமப்புறங்களில் கைகளால் செய்யப்பட்ட கைவினைப் பொருட்கள் இயற்கை பொருட்களை கொண்டு தயாரிக்கப்படும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் அழகு சாதனப் பொருட்கள் வாசனை திரவியங்கள் உள்ளிட்டவை விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன தீபாவளி மற்றும் காந்தி ஜெயந்தி அவர்களின் நூத்தி ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு கதர் பட்டு பாலிரகங்களுக்கு முப்பது சதவீத தள்ளுபடியில் விற்பனை செய்த விற்பனை இன்று துவங்கப்பட்டுள்ளது கிராமப் பொருள்களில் வேலை செய்யும் ஏழை நெசவாளர்கள் நூற்பவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக கிராம கைத்தொழில் பொருட்களை அனைத்து ஊழியர் அனைத்து மக்களும் அனைத்து முதலாளிகளும் வாங்கி எங்களது சர்வதேசங்கத்தில் கிராமப்புற வேலை வாய்ப்பை ஊக்கப்படுத்த அனைவரும் ஒத்துழைப்பு தருமாறு அனைவரையும் அன்புடன் எங்களது சங்கத்தின் சார்பாக வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாகையில் ஐம்பத்தி எட்டு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் டெங்கு காய்ச்சல் முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார பணிகள் துணை இயக்குநர் சண்முக சுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார் நாகை மாவட்டம் முழுவதும் டெங்கு காய்ச்சல் ஒழிப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அதன்படி வேளாங்கண்ணி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் செயல்பட்டுள்ள டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தனி வார்டுகள் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவக்கூடிய ஏடிஎஸ் கொசு ஒழிப்பு 
சுத்தம் செய்தல் நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கும் பணிகளை துணை இயக்குநர் சண்முக சுந்தரம் நேரில் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாகையில் பொது சுகாதாரத்துறையின் கீழ் உள்ள ஐம்பத்தி எட்டு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் டெங்கு காய்ச்சல் முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகள் செய்யப்பட்டு வருவதாக சுகாதார பணிகள் துணை இயக்குநர் சண்முக சுந்தரம் தெரிவித்தார் உடுமலை அரசு மருத்துவமனைகளில் காய்ச்சலுக்கு என இருபத்தி நான்கு மணி நேர தனி வார்டு மற்றும் மருத்துவக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளன டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தவும் முறையாக சிகிச்சை அளிக்கவும் சுகாதாரத்துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது அதன்படி திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் காய்ச்சலுக்கு என இருபத்தி நான்கு மணி நேர தனி வார்டு மற்றும் மருத்துவக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளன டெங்கு காய்ச்சல் சிகிச்சைக்காக மருந்துகளும் ஆய்வு வசதிகளும் தயார் நிலையில் உள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தொடர் காய்ச்சல் இருந்தால் உரிய சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு அத்துடன் நோயாளிகளுக்கு நிலவேம்பு மூலிகை கஞ்சி உப்பு கரைசல் ஆகியவை வழங்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்தனர் காஞ்சிபுரம் அருகே புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் மேம்பாலத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது காஞ்சிபுரம் புதிய ரயில் நிலையம் அருகே ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேம்பாலம் கட்ட நிதி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது தொன்னூறு சதவீதம் பணிகள் நிறைவு பெற்று ஓரிரு மாதத்தில் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் மேம்பாலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தார் சாலைகளில் பல இடங்களில் விரிசல் ஏற்பட்டது இதனை நேரில் ஆய்வு செய்த காஞ்சிபுரம் திமுக எம்பி செல்வம் தரமான முறையில் மேம்பாலம் கட்ட அதிகாரிகளிடம் முறையிட இருப்பதாக தெரிவித்தார் வேலூரில் பல்நோக்கு மருத்துவ முகாமை தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் துவக்கி வைத்தார் வேலூர் மாவட்டத்தில் பல்நோக்கு மருத்துவ முகாம் தொடங்கப்பட்டது இதன் தொடக்க விழாவில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கலந்து கொண்டு முகாமை துவக்கி வைத்தார் அத்துடன் ஆட்சியர் சண்முகம் சுந்தரம் இந்திய செஞ்சிலுவை சங்க நிர்வாகிகள் மாணவர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் இதில் பொது மருத்துவம் கண் சிகிச்சை உள்பட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் பொதுமக்களுக்கு இலவச மருத்துவ பரிசோதனை நடைபெற்றது மருத்துவ முகாமில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சிகிச்சை பெற்றனர் சீர்காழி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே மகாத்மா காந்தி நூற்று ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக சங்கல்ப யாத்திரை நடைபெற்றது நாகை மாவட்டம் சீர்காழி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே காந்தி நூற்று ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் விதமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் சங்கல்ப யாத்திரை தஞ்சை கோட்ட பொறுப்பாளர் வரதராஜன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் பாத யாத்திரையில் கலந்து கொண்டவர்கள் காந்தியடிகளின் சிறப்புகளையும் பாரதிய ஜனதா அரசு செய்த சாதனைகள் குறித்து கோஷங்கள் எழுப்பியபடி சென்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் காவல் நிலையங்களில் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா நடைபெற்றது தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அருண் கோபாலன் உத்தரவின் பேரில் ஒட்டப்பிடாரம் புதியம்பு புத்தூர் புளியம்பட்டி மணியாச்சி நாரைக்கேனரு கடம்பூர் உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பயனுள்ள மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது மேலும் தட்டப்பாறை சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடந்த விழாவில் காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் காமராஜ் மரக்கன்றுகளை நட்டார் இவ்விழாவில் போலீசார் மற்றும் பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் திருச்சியில் வேளாண் துறை சார்பில் விவசாயிகளுக்கு ஒரு கோடி இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான பனை விதைகள் மற்றும் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன திருச்சி மாவட்டம் மணிச்சநல்லூர் பகுதிகளில் நீடித்த நிலையான மானாவரி வேளாண்மை திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு ஒரு கோடி இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான பனை விதைகள் மற்றும் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன தொள்ளாயிரத்து எண்பது பயனாளிகளுக்கு ஐம்பதாயிரம் பனை விதைகளும் ஐந்தாயிரம் மரக்கன்றுகளும் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன மேலும் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கும் வகையில் தேக்கு மாக்கணி மாக்கணி போன்ற மரக்கன்றுகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன விழாவில் வேளாண் துறை இணை இயக்குநர் சரவணன் மற்றும் வேளாண் துறை அலுவலர்கள் பணியாளர்கள் விவசாயிகள் பங்கேற்றனர் இது பனிரெண்டு கிராமங்களில் சுமார் ஒன்று புள்ளி இரண்டு கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படுகிறது நுண்ணீர் பாசன திட்டம் நாற்பத்தாறு கிராமங்களில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது அடுத்ததாக முக்கியமாக பயிர் காப்பீடு மக்காச்சோள பயிரில் படைப்புழு தாக்குதல் அதிகமாக இருப்பதால் காப்பீடு செய்வதற்காக விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது ஒன்பது நாட்கள் கொண்டாடப்பட்டு வரும் நவராத்திரி விழா கோவில்களில் மட்டுமின்றி வீடுகளிலும் களை கட்டியுள்ளது 
நவராத்திரி விழா கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கி விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது நவராத்திரி விழா கோவில்களில் மட்டுமின்றி வீடுகளிலும் கொலு வைத்து கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் அதன்படி தூத்துக்குடி மாவட்டம் மில்லர்புரத்தில் வீடுகளில் நவராத்திரி விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது வீடுகளில் படிக்கட்டுகள் அமைத்து பொம்மைகளை அழகாக அடுக்கி வைத்து காட்சிப்படுத்தியுள்ளன இதில் மலைமகள் கலைமகள் அலைமகள் ஜெயமகள் அஷ்ட வைபவர் மனுநீதி சோழன் வரலாறு அம்பாலின் நவசக்தி அவதாரம் ஆறுபடை முருகனின் வீடுகள் உள்ளிட்டவைகள் இடம்பெற்றுள்ளன மேலும் கொலு வைப்பதன் பலன்கள் என்ன என்பது குறித்தும் கொலுவை காண வரும் பெண்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது நமக்கு எல்லாம் கொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும் அதற்காகத்தான் அந்த நவராத்திரிங்கிறது சிறப்பாக தினம் ஒரு அலங்காரம் பண்ணி பார்க்கறது அம்பாளுக்கு தினம் ஒரு நைவேத்தியம் தினம் ஒரு பழம் இன்னென்ன மலர்களால் அலங்கரிக்கணும் இன்னென்ன கோலம் போடணும் அப்படி எல்லாமே ஒரு சிறப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கு மொத்தத்தில் நம்ம எல்லாத்தையுமே நமக்கு கடவுள் கொடுத்தத கடவுளுக்கு சமர்ப்பித்து ஒரு நன்றி சொல்கிறது தான் இந்த தசராவோட ஒரு ஐதீகம்னு பார்க்குறோம் அத்துடன் பாடல்களை பாடி தினமும் வழிபாடும் நடத்துகின்றன மேலும் ஒன்பது நாட்களும் நவ தானியங்களில் சுண்டல் உள்ளிட்ட உணவு வகைகளை செய்து படையலிட்டு கொலுவை காண்ப வருபவர்களுக்கு கொடுத்து மகிழ்கின்றனர் கொலு வந்து ரொம்ப விசேஷமா வச்சிருக்காங்க அவங்க ஆசிரியை அதனால அவங்க வச்சிருக்கிறதுல ஒன்னொன்னுலயும் ஒவ்வொரு தாத்பரியம் இருக்கும் அவங்க வந்து மலைமகள் அலைமகள் கலைமகள் ஜெயமகள் எல்லாரோட இதையும் தனித்தனியா வச்சிருக்கிறாங்க அஷ்ட பைரவர் அப்புறம் பார்க்கடல் கடைந்த வரலாறு அஷ்டதிக் பாலகர்கள் எல்லாரும் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க கொலு வந்து வீடுகளில் மொத முதல்ல பார்க்க வந்தது இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்குறேன் இங்கே வந்து கொலுவோட தாத்பரியம் என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த கொலுவில் ஆறுபடை வீடு முருகன் அவங்களோட அந்த ஆறுபடை வீடுகளும் இருக்குது பஞ்சபூத தலங்கள் வந்து இருக்குது மகாலிங்க தலங்கள் வந்து இருக்கு தாமிரபரணி கரையில இருக்கக்கூடிய நவ கைலாயங்களும் நவ திருப்பதி தலங்களும் இங்க இருக்கு வேலூர் அருகே ஏழு ஆண்டுகளாக வழக்கு நிலுவையில் உள்ள சக்தி காளியம்மன் கோவிலில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புடன் நவராத்திரி விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அடுத்த கலாம்பட்டு கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது சக்தி காளியம்மன் கோவில் நானூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இக்கோவிலை இரு தரப்பினரும் சொந்தம் கொண்டாடி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளனர் இது தொடர்பான வழக்கு கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் பொதுமக்களின் கோரிக்கை ஏற்று நவராத்திரி விழா கொண்டாட நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது இதனையடுத்து ஒன்பது நாட்களும் வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறையினரின் பாதுகாப்புடன் நவராத்திரி விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதில் சுற்றுவட்டார பகுதி மக்கள் நவராத்திரி விழாவில் கலந்து கொண்டு அம்மனை தரிசித்து வருகின்றனர் திருப்பூர் அருகே ராமலிங்க சௌடேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் நவராத்திரி ஒட்டி அம்மனுக்கு ரூபாய் நோட்டு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே பூமாலை பகுதியில் அமைந்துள்ளது புகழ்பெற்ற ராமலிங்க சௌடேஸ்வரி அம்மன் கோவில் இக்கோவிலில் நவராத்திரி விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதில் அம்மனுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் அம்மனுக்கு ஐஸ்வர்ய லட்சுமி அலங்காரம் செய்யப்பட்டது இதில் ஐநூறு இரண்டாயிரம் உள்ளிட்ட புதிய ரூபாய் நோட்டுகளை அலங்காரம் செய்யப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை தரிசித்தனர் மதுரை அருகே சங்கீத வித்யாலயாவின் மூன்றாம் ஆண்டு விழாவை ஒட்டி பள்ளி குழந்தைகளின் பாடல்களை பாடியும் பரதநாட்டியம் ஆடியும் அசத்தினர் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியில் சங்கீத வித்யாலயா என்ற இசை மற்றும் நாட்டிய பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது இப்பள்ளியின் மூன்றாம் ஆண்டு விழாவை ஒட்டி கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இதில் பள்ளி குழந்தைகள் கலந்து கொண்டு பாடல்களை பாடியும் வீணை வாசித்தும் பரதநாட்டியம் ஆடியும் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் இதில் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டனர் நாகை மாவட்டத்தில் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஆளில்லா விமானம் மூலம் பயிர்களுக்கு களைக்கொல்லி மருந்து அடிக்கப்படுகிறது தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து வரும் நிலையில் விவசாயமும் நாளுக்கு நாள் நவீனமயமாக்கப்பட்டு வருகிறது கைத்தளிப்பான்கள் மூலம் களைக்கொல்லி பூச்சி மருந்துகள் அடிக்கப்பட்டு வந்தன 
தற்பொழுது சீனா போன்ற வெளிநாடுகளில் இருந்து தனியார் நிறுவனம் ஒன்று போச்சி மருந்து தெளிப்பதற்காக டிராகன் எனப்படும் இலகுரக வானூர்தி மருந்து தெளிப்பானை பயன்படுத்தி வருகின்றது இதன் மூலம் ஐந்து முதல் ஏழு நிமிடங்களில் ஒரு ஏக்கருக்கு பூச்சி மருந்துகளை தெளிக்க முடியும் இந்த முறையில் மருந்து தெளிப்பதன் மூலம் ஐந்தில் ஒரு பங்கு களைக்கொல்லி மருந்து மட்டுமே தேவைப்படுகிறது என்றும் விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் ஆள் பற்றாக்குறை உள்ள நிலையில் இந்த இயந்திரம் மிகுந்த பயனுள்ளதாக உள்ளது எனவும் விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் நாகை மாவட்டம் மேலப்பூதனூர் கீழ தஞ்சாவூர் உத்தம சோழப்புரம் சோலிங்கநல்லூர் வைப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தற்போது மருந்து தெளிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்த கருவி வந்து சேட்டலைட் மூலியமா ஒரு தோட்டத்தோட எல்லைகளை மாற குறிச்சுக்கிறோம் அந்த தோட்டத்துக்குள்ள மட்டும் அந்த இயந்திரம் உள்ள போய் மருந்து தெளிச்சுட்டு வரும் இந்த மருந்து தெளிக்கிறனால வந்து சீரான தெளிப்பு இருக்கு ஒரு ஐந்து நிமிடத்திலே ஒரு ஏக்கர் வந்து தெளிச்சிடுறாங்க அதனால விவசாயிகளுக்கு நேரம் மிச்சமாகுது அதோட தொண்ணூறு சதவீதம் மருந்து வந்து மிச்சமாகுது இந்த மாதிரி தெளிக்கிறனால ஒரு நாளைக்கு நாற்பது ஏக்கர் கூட தெளிக்க முடியுது இது வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு தெளிக்கும் போது முழுசாக ஒரு ஒரு இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி இருக்கும் அந்த காடு முழுசும் அதே மாதிரி தான் தெளிக்கும் அதனால பயிர்கள் ஒரு சீராவே வளரும் அவங்களுடைய விளைச்சலும் சீராக இருக்கும் அதனால ரிசல்ட் ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் கரூரில் விவசாய வேலைக்கு ஆட்கள் கிடைக்காமல் சம்பா சாகுபடி பணியில் மேற்குவங்க தொழிலாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் கரூர் மாவட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் பனிரெண்டாயிரத்து எண்ணூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் நெல் சாகுபடி நடைபெற்று வருகிறது கடந்த ஆண்டு போதிய மழை இல்லாததால் நான்காயிரம் ஹெக்டேர் மட்டுமே சம்பா சாகுபடி நடந்த நிலையில் நடப்பு ஆண்டில் மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் சம்பா சாகுபடி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் விவசாய பணிக்கு வேலை ஆட்கள் கிடைப்பதில்லை நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் அதிக கூலி கிடைப்பதால் விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள் நூறு நாள் வேலை திட்டத்திற்கு சென்று விடுகின்றனர் இதனால் மேற்குவங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பணியாளர்கள் விவசாய பணியில் ஈடுபடுத்தும் நிலை உருவாகியுள்ளது மேற்குவங்க மாநில கூலி ஆட்கள் குறைந்த கூலி கேட்பதால் அவர்களை பணிக்கு அமர்த்தி வேலை வாங்கி வருகின்றனர் வெளியிலிருந்து பயிர் ஒரு நாட்டுக்கு ஆளுங்க வந்திருக்காங்க இப்போ நான் நாளைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கேங்க இன்னைக்கு நடை வாங்கிட்டு இருக்குது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு தெரியுனால அவங்களை வச்சு நடுறாங்க கொஞ்சம் லேபர் ப்ராப்ளமாக இருக்குது குடிச்ச நேரத்தில் குடிச்ச ஆள் கிடைக்கிறது இல்லைங்க அங்கே வந்து வந்திருக்கனால டக்கு டக்குன்னு வந்து நட்டு கொடுக்குறாங்க அவங்க பாஞ்சால் வந்தானா ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு மணி நேரத்தில் நடுறாங்க இவங்க பாஞ்சால் வந்து பொழுது நிற்க நடுவாங்க ஒரு ஏக்கர் அதுவும் இல்லாமல் பயிரை வந்து உரம் இவங்களே போட்டுக்கிறாங்க பயிரை வந்து நாத்தங்காலேருந்து கொண்டு போய் நடுற வரைக்கும் இவங்களை செலவு பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம வந்து தூக்கி கொடுக்கணும் பயிர் இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அதான் வித்தியாசங்க கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் சில நாட்களாக தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழை காரணமாக விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியுடன் உழவு பணிகளை தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் பருவமழை பொய்த்து போனதால் விவசாயிகள் வேதனையில் இருந்து வந்தனர் இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக வெப்பச்சலன மற்றும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக கனமழை பெய்து வருகிறது மேலும் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் நீர்நிலைகள் நிரம்பி வருகின்றன இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்து உழவு பணிகளை தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனிடையே மழை நீரின் பெரும்பகுதி பூமியில் இறங்கி நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும் எனவும் அடுத்த கட்ட சாகுபடிகளுக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும் எனவும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர் கும்பகோணம் அருகே நேர்மையோடு நடந்து கொள்வது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆளில்லாத கடை திறக்கப்பட்டு வியாபாரம் செய்யப்பட்டது காந்தி ஜெயந்தியொட்டி தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே ஆளில்லா கடை திறக்கப்பட்டு வியாபாரம் செய்யப்பட்டது நேர்மையோடு நடந்து கொள்வது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் தொடங்கப்பட்ட இந்த கடையில் வாளி கூடை போன்ற பல்வேறு பொருட்கள் வைக்கப்பட்டு அதன் அருகே விலை பட்டியலிலும் வைக்கப்பட்டிருந்தது அங்கு வந்த பொதுமக்கள் விலையை பார்த்து பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு உரிய தொகையை அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டியில் போட்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரையில் மாவட்ட அளவிலான உழவர் திருவிழா நடைபெற்றது உழவர் திருவிழாவில் விவசாயிகளுக்கு சொட்டு நீர் பாசன உபகரணங்கள் மண்வள அட்டைகள் நல உதவிகள் வழங்கப்பட்டன இதில் மத்திய உணவு மற்றும் பொது விநியோக திட்டத்துறை கூடுதல் செயலர் மஜ்ஹி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மனு ரஞ்சிதம் நாகராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் விழாவில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சி பிரபாகர் இந்தியாவிற்கே முன்னோடியாக நீர் மேலாண்மை திட்டத்தை தமிழகம் சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள நூறு ஏரிகள் நானூறு குளம் குட்டைகள் தூர்வாரும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறினார் திருச்சியில் வன விலங்குகளின் முகமூடி அணிந்து மாணவ மாணவியர் விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தினர் 
வன உயிரின வார விழாவையொட்டி திருச்சியில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இதில் விலங்குகள் முகமூடிகளை அணிந்தபடி நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோர் பேரணியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் காடுகளின் அவசியம் அழிந்து வரும் அரிய உயிரினங்கள் மண்வளம் காக்க மரம் வளர்ப்போம் உள்ளிட்ட கருத்துக்களை வலியுறுத்தி இந்த பேரணி நடைபெற்றது திருவண்ணாமலையில் கொடி காத்த குமரனின் நூற்று பதினாறாவது பிறந்த தின விழாவை இளைஞர் எழுச்சி தினமாக செங்கந்தர் மகாஜன சங்கத்தினரால் கொண்டாடப்பட்டது கொடி காத்த குமரனின் நூற்று பதினாறாவது பிறந்த தின விழாவை ஒட்டி திருவண்ணாமலை திண்டிவனம் சாலை உள்ள அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டது பின்னர் இளைஞர் எழுச்சி பேரணி காந்தி சிலை தேரடி வீதி திருவூடல் தெரு மணலூர்பேட்டை சாலை வழியாக சுமார் ஆறு கிலோமீட்டர் வரை சென்று தனியார் பள்ளி ஒன்றில் நிறைவடைந்தது இந்த பேரணியில் திரைப்பட இயக்குநர் ஆர் கே செல்வமணி உலக துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் தங்கும் வென்ற இளவேனில் உள்ளிட்ட ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் வந்தவாசி அருகே காந்தி ஜெயந்தி அன்று தடை மீறி மது விற்பனையில் ஈடுபட்ட பெண் உள்ளிட்ட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் ஆண்டுதோறும் காந்தி ஜெயந்தி அன்று மதுக்கடைகள் மூடப்படுவது வழக்கம் இந்நிலையில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி ஐந்து கண் பாலம் அருகே காந்தி பிறந்தநாள் அன்று கள்ளத்தனமாக மது விற்பனை செய்யப்பட்டதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இது தொடர்பாக ஒரு பெண் உள்ளிட்ட நான்கு பேரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் மேலும் அவர்கள் வைத்திருந்த அறுநூற்று எழுபத்தி நான்கு மது பாட்டில்களையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் தஞ்சையில் சரபோஜி அரசு கல்லூரியில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததை கண்டித்து மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தஞ்சை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சரபோஜி அரசு கல்லூரி கட்டிடங்கள் கஜா புயலில் வகுப்பறைகள் சேதம் அடைந்துள்ளதாக மாணவர்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் மழை காலங்களில் வகுப்பறையில் அமர முடியாத சூழல் உள்ளதாகவும் பாம்பு உள்ளிட்ட விஷப்பூச்சிகள் வகுப்பறைக்குள் நுர்வதால் அச்சத்துடனே பாடத்தை கற்கும் அவலநிலை உள்ளதாகவும் வேதனை தெரிவிக்கின்றன இது தொடர்பாக கல்லூரி நிர்வாகம் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினர் எனவே கல்லூரியை சீரமைத்து தரக்கோரி மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தஞ்சாவூரில் உள்ள மன்னர் அரசு சரபோஜி கலைக் கல்லூரியில் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர கோரியும் மாணவர்களுக்கு சிற்றுண்டி வசதி ஏற்படுத்தி தர கோரியும் இந்திய மாணவர் சங்கம் தலைமையில் வகுப்புகளை புறக்கணித்து காலையிலிருந்து போராட்டம் என்பதை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் உடனடியாக பொதுப்பணித்துறை மாணவர்கள் மீது அக்கறை கொண்டு கட்டிடங்கள் சரி செய்யணும் புதிதா கட்டிடத்தெல்லாம் சீரமைச்சு கொடுத்தாதான் மாணவர்களுடைய போராட்டம் ஓய்வுங்கிறது இல்லைன்னா எங்களோட போராட்ட அடுத்த கட்ட வடிவங்களை தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு தான் இருப்போம் சிவகங்கை அருகே மணல் திருட்டில் ஈடுபட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் வழிமறித்து கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சிவகங்கை மாவட்டம் பூவந்தியில் இருந்து மடப்புறம் செல்லும் சாலையில் பாபா சாஹிப் என்பவரின் பட்டா நிலத்தில் சவுடு மணல் அல்ல அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது இங்கு இரவு பகலாக ராட்சத டாஸ் லாரிகளில் மணல் அள்ளி வருகின்றன குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அதிகமாக மணல் அள்ளுவது குறித்து ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகளிடம் கிராம மக்கள் மனு அளித்தனர் ஆனால் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாததால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட லாரிகளை மறித்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து வந்த அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து போராட்டம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது டெங்கு கொசுக்களின் உற்பத்தியை தடுக்க நகராட்சி சார்பில் கொசு மருந்துகளை தெளிக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது வேலூர் மாவட்டம் ராணிப்பேட்டை நகர் முழுவதும் டெங்கு கொசுக்களின் உற்பத்தியை தடுக்கும் நோக்கில் நகராட்சி நிர்வாகத்தின் சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது பத்திற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களின் மூலமாக கொசு மருந்துகளை தெளிக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது கழிவு நீர் தேங்கும் இடங்களிலும் கால்வாய்களில் மட்டுமல்லாமல் வீதி வீதியாக சென்று கொசு மருந்துகளை தெளிக்கும் பணிகளில் நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் 
மாவட்டம் முரசு செய்திகள் இத்துடன் நிறைவடைந்தது புத்தம் புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு செய்தி தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்